katika channel yetu ya Mido Simba. Ili wao wa kwanza kutazama video zetu, tafadhali bonyeza subscribe button nyekundu chini ya video hii. Kisha bonyeza alama kengele itakayokuja. Asante. E e e bane mtu sikitike kidogo naomba tusikitike kidogo kwa ili jambo ambalo alikiba amemfanyia damu platinums tusikitike kidogo tu hapo kwa dakika mbili not dakika mbili kumradhi sekunde moja tu e, sekunde moja imeisha e bane alikiba kachafukwa narudia tena alikiba kachafukwa msanii wa muziki wa bongo flavor nguli huyu wa muziki wa bongo flavor alikiba amechafukwa baada ya damu platinums kusema kwamba meneja wake babu tale amempigia simu alikiba na kumuomba Audhuri kwenye tamasha la Wasafi Festival na Damon alithibitisha hilo kwa kuapia kabisa akasema walai uh, mimi sidanganyi alikiba naomba nikusomee ujumbe ambao wameuandika usinilete mambo ya darasa la pili unanibia penseli alafu unanisaidia kutafuta unikome narudia tena usinilete mambo ya darasa la pili unanibia penseli alafu unanisaidia kutafuta unikome hakuishia hapo maana kuna baadhi ya watu wataisi ni hivyo tu aliendelea kwa kusema mwanaume huwa anaongeaga mara moja tu sasa ukitaka ni kuweke uchi watu wajue unayonifanyia hata kwenye ile tamasha lako hatokuja mtu sasa tuishi hapo na kutakia tamasha jema akamtag down platinums narudia tena akamtag Damon Platinum zili Damon asome kabisa wa ujumbe ambao alikiba ameuandika hivi ni account imekuwa hacked au ni alikiba jamani eh eh Mbona kama anataka kujirudia yale mambo ya uh, sejuzi mikipindi kile kama unakumbuka na zilipendwa uh, mambo yalikuwa hivi hivi so alikiba amechafukwa baada ya Damon Platinums kusema kwamba walai na wambieni uh, meneja wangu babu tale amempigia simu alikiba na kumuomba awepo kwenye tamasha la Wasafi Festival pamoja na Harmonize nice pia uh, kuhudhuria tamasha hilo la Wasafi Festival so alikiba amechafua hali ya hewa mitandaoni unikome hilo neno akaliandika kwa herufi kubwa unikome hebu naomba nirudie na ujumbe jamani uenda macho yangu kidogo hayaoni vizuri naomba niurudie kwa mara nyingine tena usinilete mambo ya darasa la pili unanibia penseli alafu unanisaidia kutafuta e mtu tafakari na tuchambue kidogo uh, so damon uh, kwa mujibu wa maelezo haya alikiba inaonekana kwamba huwa anamwibia penseli alikiba alafu anamsaidia kutafuta iko wapi hiyo penseli jamani iko wapi muda huo ameshamwibia penseli according to alikiba mwanaume huwa anaongeaga mara moja tu sasa ukitaka ni kuweke uchi hmm, jamani alikiba <laughs> watu wajue unayonifanyia hata kwenye ile tamasha lako hatokuja mtu sasa tuishie hapo na kutakia tamasha jema akamtag damu platinums nikiongea sana hakuna baadhi ya watu wataanza kusema midosima unafurahia ugomvi wa alikiba na damu platinums bane vinu vyanuka naomba ndudie tena vinu vyanuka mambo sio mambo nikiongea sana as i told you utaanza kusema midosima bana unasharadia mambo na unapende ile bifu liendelee no kitu ambacho ameandika kiba jamani sio mimi ndo simba mimi nawakilisha tu kwenu nyie anaomba nisongee sana msikilize hapa maneno ya Damon Platinum aliyofunguka uh, kuhusu alikiba pamoja na harmonize msikilize vizuri aliyapia kabisa kwamba walai uh, meneja wangu babu tale amempigia simu uh, alikiba kuwepo uh, kwenye tamasha la wasafi festival litakalofanyika narudia tena litakalofanyika tarehe tisa ya mwezi novemba mwaka 2019 kwanza kabisa ndugu yangu nashukuru sana kiu kweli ni sio mnafiki kila mtu anataka kufika kwa safi facebook sio jeu tunawaza kama je pale kiwanja cha posta kitatosha kwa sababu idadi ya watu wanataka kuja ni wengi ukiangalia wengine sasa tuja perform miaka kama minne na tuna mawe ya kweli kweli kwanza ya utindi na nyuma na tumepania kweli kweli pale afiki ticket mende zinaanza kuzo rasmi lini Juma tatu jayo tiketi zinaanza kuuzwa rasmi. Kwa hiyo kiukweli zikiwa zimezidi zaidi itabidi tuhamishie sababu tumuombe mheshimiwa waziri na mamlaka husika itusaidie kutupa uwanja wa taifa pale. Kwa sababu kiukweli pale kwa uwanja wa posta pale kwa padogo pale. Kwa sababu kuna watu wanatoka ndani ya nchi, nje ya nchi ndani Afrika na nje ya Afrika wanakuja kwa sababu ya Safi Festival. Ni siku kubwa sana. Kwa hiyo tutaangalia tiketi speed inavyoenda ile. Maki mpaka sasa hivi tuna watu wanataka si chini kama watu 9 labda. Ticket sasa ukiangalia hapo. Sitakuwaje pale vanje vaposta. Tukaribisha swali lingine. Swali la pili. 
Yeah, little voice man. I'm sorry, got you wrong, yeah? Sure. Yeah. Yes. We did for voice men, Kataranya, and Rukia Gangana Info Channel. Wasafi Festival ni akwetu sote. Kabisa. Wasafi TV ni akwetu sote. Mm. Tamasha kubwa, November tisa. Ye, kondebo ya tashiriki katika Wasafi Festival, mwake elfu mbili na kumina tisa, so ilangu ni ila hapo. Swale zuri sana. Yes. Asante. Uh, kama, kama tulivosemo Wasafi Festival, ni yetu sote, Wasafi Media, yetu sote moja faraja yetu itakuwepo kubwa sana kuwepo kwake kwa sababu kwanza ni mtoto wa nyumbani najua mama hata vitu gani vitakuwepo lakini hamna hizo hapo wasafi ni nyumbani kwake huko ndio nyumbani kwake yani yeye anajua hapa ndio nyumbani kwake kwa hiyo uh, na kama unavyojua anakuwa na ratiba tofauti tofauti lakini sisi faraja yetu na ratiba yetu amini ratiba yake itakuwa flexible na yaepo siku ya wasafi festival tunataka kila msanii tofauti tofauti awepo kama si yakosea bustali huko Marekani lakini kama hajaondoka aliwapigia simu kumuomba ali pia awepo wallahi siongee uongo bustali amempigia simu kumuomba ali kiba pia awepo ni festival unajua ukitazama wa Nigeria wenzetu no mata mziki ni mambo ya kiushindani lakini inapofika katika masuala makubwa kama haya watu wanajumuika yani kuna hizi vitu zinatakia ziwepo katika kukuza sana ile visiwe pesa no ndio unaweza kuona kama wizi kidina tamasha kuna bana boy pale davido na kuepo ndio maana wenzetu wanazidi kwenda mbali sisi tusikubali tukachonganishwa chonganishwa katikati tukaanza kuwekeana mipaka na chuki tunaua hii industry kwa hiyo uh, maombi yangu nafikiri wasanii wote tutakuwa nao na watu msikose kuja swali so, lingine naomba maswali matatu ya mwisho thank you naitwa dimatia wazani natokea naitwa dimatia natokea ura fam sure ni presenter wa reggae ningependa pia nifahamu kuhusu wasafi festival mmejipangaje kukuleta wasanii wa vibe ya reggae dance ah uh, swali lako zuri kama tulivyozungumza mwanzo mkuu wasafi festival imezingatia matabaka yote ya mziki na kuanzia leo usiku kupitia blocket na mtaanza kutambulisha characters tofauti tofauti so tumechanganya kila aina ya mwanamuziki wa sasa hivi wa zamani wa kila mahadhi ya muziki. Naam. Swali lingine la pili. Karibu. Okay. Okay, naitwa Latik kutoka Star Times Digital. Sure. Swali kwako Diamond mwaka sure. jana ulisema kwamba utaleta wasanii kutoka nje. Lakini sasa hivi kuna story za chini chini kwamba kuna maongezi kati yako na msanii kutoka Kenya. Nataka kufahamu Yanshiski atakuja kwenye Wasafi Festival ama haji swali zuri sana. Mimi naomba kuanzia ifikapo saa mbili usiku leo. Na tena sio saa mbili. Kuanzia saa na nusu unapoweka macho yako na kusikiliza Sports Court mahakama ya michezo kuanzia pale unapata majibu yote. Sakisha macho na masikio yako yako katika Wasafi FM na Wasafi TV. Wote tunaanza kutambulisha moja baada moja anayekuja. Lazima kudamshi Namba swali la mwisho. Ah, dada karibu. Na Naitwa Suzette Mackenzie kutoka Dism Online Dism TV. Yeah. Uh, kumekuwa kuna malalamiko mengi sana kwenye mitandao ya kijamii kwamba wasani wengi wanaogopa ku uh, participate kwenye Wasafi Festival wakiogopa kwamba hawataruhusiwa ku participate kwenye festival zingine. Uh, wewe kama Diamond Platinum na unashawishi mkubwa utaondoa vipi hilo kitu sasa hivi? Ah. Uh, uh kwanza jamani unajua sisi kama wanamuziki jamani sehemu za matamasha ndio sehemu zetu za kupata riziki hasa hapo narudi kama mwanamuziki tena nime switch upande nimegeuka hapo nimekuwa kama mwanamuziki matamasha ndio sehemu za watu kupata riziki kama wanamuziki na napokuwa matamasha mengi inafanya wasanii wapate show nyingi nyingi kwa ina maana sisi kama watu wa kwenye media sisi kama wenye matamasha tusikubali kuweka hayo mambo ya kufanya wasanii akienda huko kula siende ni kama kwa kukosesha riziki ni kama kuonea tunamwambia ukienda tamasha fani ukija huko sikupigie nyimbo ukienda huko huko aichezu hivi sio vizuri kwa sababu wao ndugu zangu wanafanya muziki sisi tunafanya muziki tunatafuta riziki na riziki zetu zipo katika show na kama Tanzania hapa bado masuala kuuza nyimbo kwenye iTunes sio nini bado hajakuepo kwa na muziki unategemea show wapate riziki kwa kiwekeo misingi ni kama kuwaua 
ni kama kuwanyanyasa ni kama kuwaonea ni kama kutumia mababu ya chombo lichokuwa nacho ili yeye mweza kuwasipata riziki akunyenye kitu sio kitu kizuri kwa tuache uhuru wasafi sisi wasafi media mtu perform bobote show yote fanya chochote tukiwa tunajambo letu tunakuambia bwana kuna hivi na hivi na hivi mwanangu vipi inawezekana inawezekana kwa hivyo fair enough ni maana jambo vinavyoongezeka na matamasha yanaongezeka lazima uwe faraja na furaha kwa wanamuziki hiyo hivyo naam nafasi upendelee karibu kwa jina naitwa Joyce Mdeti na tukia Sarot TV swali langu ni kwamba mm. kitu kinachobeba mziki mimi naamini ni beat na zile tune lakini hapa umesema kuna competition za dancers kuna competition za wasanii na competition zingine kwa nini hamkufikiria competition za hawa wapishi wanaofanya nyinyi muweke zile sauti zenu kwenye music wazo zuri sana kama mnawapendelea tu hawa watu wengine tupigane kama kofi gani hapa mimi nafikiri wazo lako zuri sana na namba uongozi tulifanyia hilo kwa kuna mashindano pia maproducer pale kwa sababu wasanii watakuepo pale. Produce anaweza akatoa kitu ndio na dakika tano, dakika kumi tukaondoka nacho. Na producer akiwa mkali of course nafasi zipo nyingi sana wasafi media hapa napongea na wewe Rayvan. Yuko na maliza ofisi yake pia. Ambapo pia tunahitaji maproducer. Tuweke pia mashindano ya maproducer pale wapo Liza, wapo East Kids, wapo sijui nani ya bidadi. Kwa mtu anafanya vitu pale. Ni tamasha alafu kuna mtu aliuliza kwa sana stage. Moja ya sababu kubwa ile kwa nasababisha sasa festival tunapeleka mbele, tulikuwa tunataka uhakika wa stage kweli kweli. Tulikuwa tunataka dubwana kweli kweli. Kwa hiyo siku hiyo hakiki, yani wewe kaukijua pale. Asikombie mtu, kwa bize na maisha yako we mwenyewe ina boy sivyo kuwa kawaida ili maisha ya noge, fatiria na maisha ya wenzako. Kuna watu wanalia kwa mba misi na connection, mi huwa sina connection na umana sipati video. Hivi unadhani connection ni lijumba, au unadhani connection ni gari, linatembea basi linakufata ulipo. No, connection ni application ya mido simba, na sasa inapatika na play store. Unachotakiwa kufanya, ni kuingia play store, search mido simba, application yetu itakuja, nzuri kabisa. Download, ukishu kisha maliza kudownload fungua hapo utakutana na home udaku pamoja na interview zote ambazo tunazifanya pa town na matukio yote ambayo natokea pa town hapo kwenye home kuna habari zetu au videos nazopatikana katika youtube channel yetu ukibonyeza zita kupeleka moja kwa moja kwenye youtube channel yetu ukatazame video uh, then kuna udaku kama vatangulo kumbia po mwanzo kwa mba sikumbia mtu kufatilia maisha yako mwenyewe na boa raya maisha ili maisha ya noge kufatilia na maisha ya wenzako so kwenye udaku aku utapata habari zote za masta na watu wengine kibao tu au nasubili nini kwa mfano ingia play store na ndo application ya mido simba we are everywhere is it in the air and high feel it if the time is right I don't know when we're Simba. Ili wa wakwanza kutazama video zetu, tafadhali bonyeza subscribe bata nye kundo chini ya video hii. Kisha bonyeza lama kengele takia ukuja. Asante.